اول حاجة حضرتك تعملها دلوقتي تحمل الفيديو ده حالا على جهازك لانه احتمال ادارة الموقع ما توافقش على المشاهد اللي فيه رغم اجتهادي في معالجتها علشان تناسب السياسة وممكن بعد شوية ما تلاقيهوش موجود لا هو ولا القناة كلها فالله يستر اما ثانيا فبعتذر معلش مش هقدر اتكلم عن موضوع الكورونا والفيروسات زي ما طلبت حاولت والله وقرأت واتطلعت بس لقيت نفسي مش هقدر اضيف فيه حاجة لانه بكل بساطة مش ملعب ما انت حتى ملعبك عم عبدالله طلع تعبان وظ ضابط الصعقة يا عمل لك فيديو سلخك فيه يا عم عادي ما هم على طول بيشتموني وبيلبسوني توهم وبطنش يعني مش قصة ذنبك ايه انت تقعد لي ربع ساعة تتفرج لي على فيديو وانا بدافع فيه عن نفسي المهم ان هم ما يقدروش يشككوا لا في معلوماتي ولا في مصادري لان دي راس مالي لا يا مولانا دول مش هتموكش المرة دي دول شككوا في معلوماتك ومصادرك انت بتقول ايه؟ طب بعد الكلمتين اللي انت بتسمعهم دول هتلاقي في انترو نط انت بقى وهتولي معاك ورا الانترو خلينا نتوكل على الله يلا بينا يلا بينا في شهر رمضان اللي جاي اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ومن ضمن مسلسلات الدراما المصريه الموسميه هتلاقوا عمل مميز جدا اسمه الاختيار مسلسل الاختيار ده مولانا بيحكي عن بطولات جيش نفسينا وتحديدا قوات الصعقه المصريه وتركيزا على الكتيبه 103 صعقه اللي منها العقيد احمد المنسي واللي اغتالته ايادي الارهاب التركواز اللي في سينا هيقوم بدور المنسي الفنان امير كرار وبدور هشام عشماوي الفنان احمد العوضي. لو تشوف معايا كواليس التصوير هتعرف قد ايه الانتاج ده ضخم جدا ومعاهم كل الامكانيات تحت ايديهم اللي هتقنعك ببطولة اللي بيتعمل هناك في سينا وعلى قمة ذلك طبعا منسي الاسطورة ليه هو انت لسه ليك رأي حضرتك بعد ما ركنت على جنب ولا ايه وانا من امتى اصلا بقول لك رأي انا كالعادة هحط الحقيقة تحت ايدك وانت اللي هتكون رأيك بنفسك مش انا اللي هقوله لك وبعدين ايه ركنت على جنب دي معلوماتك كلها مضروبة يا عم عبد الله فيضحك مع معلوماتك يا ايه يا, يا تركن على جنب اه طيب حاضر بس مش يمكن الجنب اللي هركن فيه ده يطلع منه سبوبه حلوه وتقول يا ريت اللي جرى مكان انت بقى لا صاحب قضيه ولا بتاع طالما عايز تعمل سبوبه دقق بقى معلوماتك ما المشكله يا سياده الرائد ان معلوماتي النهارده لو ما قفلتش قناتي او حذفت الفيديو يبقى على الاقل هيتصنف كفيديو خطير وهيتحجب وهتبقى كمان مشاهداته قليله وفي النازل بس مش مهم السبوبه والقناه اللي داخله على 2 مليون ونص مشترك برضه مش مهم. المهم يا باشا ان الناس تعرف حقيقتكم تتكلم بقى في حاجه تخص الجيش وحاجه تخص ظباط وحاجه تخص الناس دي انت ابيض ابيض خالص فايه السبوبه حلوه اللي انت عاملها والمونتاج والدنيا والتصوير تمام زي الفل عملت قرشين حلوين اركن بقى على جنب يدقق معلوماتك يا تركن على جنب والاحسن تركن على جنب وصحح معلوماتك مظبوط ما تجيش في ملعبنا عشان هتزعل طب ليه كده يا ودي بتهدد عبوده ليه بس يا باشا يا سياده الرائد انتوا تعرفوا تزعلونا برصاصه ماشي باعتقال اوكي بمطاردة نفي ماشي تمام لكن بنقاش بقى وعقل ومنطق تعالى بقى وانا اوريك مين اللي زعل بالنسبه للمشهد ده يا شباب اظن كلنا شفناه وعدى علينا كتير زيه على صفحه المتحدث العسكري مش كده برضه صوره لواحد مقتول ومرمي جنبه بندقيه والباشا بيصور وتلاقي تحت الصوره بضعه كلمات استمرارا لجهود القوات في مكافحه الفتوات فقد قامت حملات والضرب بالطلقات اسفرت عن وفيات وبلا بلا 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 عندك مثلا يوم الاثنين اللي فات 16 مارس اعلنوا عن سته موتوهم في تبادل الطوابع واطلاق النار بتاعهم في منطقه تفاحه جنوب بئر العبد في شمال سيناء يوم ايه خد بالك كويس يوم 16 مارس اما بقى لو بصيت على المصادر تحت فانا حاطط لك لينك البوست الجميل ده بتاريخ 10 مارس يعني قبل المجزره دي ب 6 ايام بالظبط احمد سالم بيقول ان يوم 10 مارس ده في ناس من قريه تفاحه شافوا ناس من الجيش ماسكين من هناك من 12 ل 15 واحد متكتفين وبعدين نيموهم وضربوهم بالنار وبعدين حطوا جنبهم سلاح بعد ما ماتوا وراحوا مصورينهم ومحملينهم بعدها في عربيات واخدوهم ومش عشان بعدها بست ايام يطلع لك بالاجرام ده يقولوا لنا ان الداخليه هي اللي موتتهم في تبادل لاطلاق النار وتم الانتصار على الارهاب الحمد لله لا برافو والله حقيقي برافو وخد بالك ان قبل 2017 كانوا بينشروا صور اللي قتلوهم دول من غير ما يشوشوا عليهم ولما لقوا ان الاهالي كانوا بيبلغوا لما يشوفوا الولاد ان هم متبلغ عن اختفائهم اصلا من مده وان 
الكلام ده كان بيبقى مثبت بالغياب في محاضر رسمية وساعتها الجمعيات الحقوقية كان بتاخد الكلام ده وتفضحهم في المجرة كلها فبقوا يعملوا ايه يا مؤمن؟ بقوا يشوشوا على وشوشهم بالشكل ده عشان محدش من اهاليهم يتعرف عليهم ويدفنوهم هم بمعرفتهم من غير ما اهاليهم يعرفوا وخلصنا على كده انت متخيل ليفل الاجرام وصل لحد فين؟ معلش برضه عم عبد الله انت كلامك منطقي ومعقول وكل حاجة زي الفل ماشي بس برضه ما عندكش عليه دليل جايب لي بوستات من على الفيس وشوية صور ممكن تكون معمولة على الفوتوشوب وبعدين ايه حكاية المسلسل بعشماوي بالمنسي بالليلة دي كلها في بعضها لا عبودة قصفك ضعيف النهاردة خالص ومش واكل عبد الله الشريف ايه اللي بيعمل فيديوهات في وقت من الاوقات كنت بتابعها اقول يمكن يقول حاجة لها لازمة يمكن في حد من جوة بيديله معلومات زي ما هو بيصور للناس انا اللي بصور برضو انا ما بصورش يا فندم ده انتوا اللي بتصوروا والله بس بعيد عنك الا الحماقة اعيت من يداويها انت دلوقتي رحت عملت جريمة في الصحراء ومحد شافك وربنا سطرك تصورها ليه طب فرضا ماشي صورتها للزي فكرة يا سيدي احمي تليفونك بقى مش عارف ان هجيب الفيديو وانشره لك وافضحك وابوظ لك مسلسل مصروف عليه ملايين عشان تطلعهم ابطال وبالنسبة للمخرج بيتر ميمي اللي هو مخرج المسلسل فبعد اذنك يعني بما ان هيبقى لي دور في تبويز الحكاية فممكن ترمز لي بشخصية في المسلسل عادي بس ما تجيبليش اي ممثل تعبان تحت بير السلم كده يركب له دقن ويقوم بدوري لا انا عامل دور كبير عندك مثلا براد بيت او ليناردو دي كابريو الاثنين برضه شبهي ومش هيكلفوك مكياج كتير ليناردو مين وبراد مينا مولانا انت ليه محسسنا ان انت عارف كل حاجه وفهمان بيبقوا عاملين معاك واجب لو جابوا لك سليمان عين تتكلم بقى في حاجه تخص الجيش وحاجه تخص ظباط وحاجه تخص الناس دي انت ابيض وبطل بقى خرف بطل خرف يا عبد الله شريف يا تقول يا ابني انت انت عارف انك بتجدر يا اما اللي بيقول لك حاجه بيضللك انتوا كدابين في بعض بطل خرف يا عبد الله شريف عيب على دقنك عيب على دقنك قول الحقيقه بلاش تكذب انت ابيض انا ما اعرفش حاجه طب لما خليك تشك دلوقتي في اصحابك انا ما اعرفش المقدم حاتم جمال ولا الشاذلي وجندي وابو زيد تعرف انت الملازم محمد عمرو ولا حكيم ولا عبد الله مش كل دول زمايلك في الكتيبه 103 صعقه يا سياده الرائد ولا انا غلطان اطلع اعمل فيديو تاني وكذب بس مش مجرد كلام وخلاص بقى المره دي عايزك توري الناس دليل يعني انت اللي جبت دليل يا مولانا ما انت كلها شويه اسامي مش اختراع يعني طب بلاش بذمتك الظابط ده وشه مش مالوف بالنسبه لك عبد الرحمن بيه صاحب الوجه البشوش طيب زيك يا سياده الرائد ده حتى الراجل عامل ببقه زيك اهو يا راجل تعرف انت عبد الرحمن ده عمل ايه يا انت عارف طبعا الاجرام اللي بيحصل هناك ومش مستني واحد كذاب ومدلل زي عشان يقول خلينا اروح اقول للناس اللي هتتفرج على مسلسل الاختيار في رمضان واللي هيشوفوا الابطال اللي زيكم القيوت الاخلاق اللي ما بتطلعش منهم العيبة وهم في مواجهه الارهابيين الاشرار دراكولا العصر ومصاص الدماء اللي طالع لهم قرون وعينهم حمراء واسنانهم طالعه لبره اللي هم اهالي سينا الغلابه اللي لا حول لهم ولا قوه الشاب ده حضرات اللي انتوا شايفينه قدامكم قتلوا الظابط عبد الرحمن ده اللي في كتيبه 103 صح وصوره الشاب ده ما نشرهاش المتحدث العسكري لو كنت تابعت صفحته ولا اتكتب عنه خبر ولا هيتكتب زيه زي كتير غيره تعرفوا ليه عشان عبد الرحمن بعد ما قتله مثل بجثته عبد الرحمن بيقطع من جثه الشاب ده بالسكينه وبعدين ولع فيه وحرقه في الصحراء ودفنه ولا من شاف ولا من دي بس ربك سلط عليهم نفسه حد غبي صور وساب الصور على تليفونه والصور عندي واضحه واتش دي ومن غير بلو عشان لو حد من اهله اشتبه يعني وحب يتعرف عليه شاب صغير وزي القمر اقسم بالله وحتى ما كملش بتاع 20 سنه انت قتلته كده خلاص وانتصرت على الارهاب مش هقول لك انا بقى لو كنت اشتبهت فيه كان المفروض تقبض عليه وتروح تقدمه للعداله لا احنا ما عندناش قانون اصلا والمجرم اللي على راس السلطه طمن المجرمين دول بكل صراحه لكن مش هيصل بيه انه يستعد انه يضربك بغاز وقنابل و... 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 وخرطوش حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحكم الظابط احمد لا مش هيحصل خلاص خلاص يا مؤمن كده بكل بساطه والظابط المجرم ده سمع الكلام وقطع بس عاوزك تاخد بالك هنا من حاجه مهمه قوي الصوره دي من على موبايل الباشا يعني حاجه كده للذكرى يحتفظ بيها مش للجمهور ولا النشر ولا لصفحة المتحدث العسكري عشان كده طلع فيها الارهابي ده بعد ما مات من غير ولا سلاح جنبه ولا نيل ما احنا مش محتاجين اسلحه هنا بقى دي بس يا عم علشان الباشا يوريها لخطيبته واصحابه طب معلش يا عم عبد الله يعني برضو ايه اللي يثبت لنا ان الراجل اللي انت جبته ده ميت بجد ممكن واحد صاحبك وعاملين له ميك اب وبتمثله علينا ده ممكن كمان الرجل اللي في ايدي تطلع رجلك انت ولابس فيها مموه وبتشتغل معلش انا بسالك الاسئله المتوقعه عشان ما نعملهاش ديل يعني فما تزعلش مش زعلان منك انا يا نجم انا بس مقهور من جوايا على الشاب اللي هتشوفوه دلوقتي بعينكم وما كانش نفسي انشره والله مراعاة لاهله المساكين بس عزائي الوحيد ان هم ممكن يستخدموا الفيديو ده في يوم من الايام لما يبقى في عداله وياخدوا بيه حق ابنهم فيا ريت بعد اذنكم اللي جنبه طفل بيتفرج يوقف الفيديو دلوقتي 
حالا ويقومه انا بتكلم بجد اللي جنبه طفل دلوقتي يا ريت يقومه ضروري واللي مش هيتحمل المشاهد من الكبار كمان يتفضل يقوم او حتى يدير وشه ويسمعني كده في الباك جراوند لحد ما المشهد ده يخلص الفيديو ده يا جماعه انا مصنفه للكبار فقط في الاعدادات بتاعت اليوتيوب وغطيت كمان على قد ما اقدر والله ادي الباشا ماسك سكينه في ايده وبياخد حته للذكرى من الشاب ده بعد ما حفر له الحفره ورماه فيها في الصحر زي ما انتم شايفين عمال يقطع وكانه بيقطع في فرخه بيقطع في حيوان ملوش ديه قاعد بيقطع بكل غل وكل حقد وكل كره اتملى بيه وشربه عن اهل سينا اقطم يا باشا اقطم اقطم يا باشا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل انتوا متخيلين المنظر الفيديو الاساسي اللي من غير بلور تشوفوا الباشا اهو عبد الرحمن عبد الرحمن بيه هنا بقى خلاص يلا نولع فيه نحرقه ولعنا فيه خلاص كده هبطنا نقلبه بقى نقلبه سبحان الله ونعم الوكيل سبحان الله ونعم الوكيل ده لو صهيوني لا في دين ولا شرع ولا مله تقول ان ده ممكن يتعمل في بني ادم ولا في حيوان ولا في حيوان فاكرين معاذ الكساسبه بتاع الاردن فاكرين اهو ده جيشنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللي انتوا شفتوه ده بقى حصل وبيحصل وهيحصل كل يوم بعيد عن عينيكم قتل وحرق وتقطيع وتمثيل باجساد الناس تهجير وسرقه بيوت واعتداء على حرمات ومحدش قادر ينقل الصوره عشان اللي هيصورها هناك تمنها حياته غول فاجر سلط جيشنا على اهالينا وعمل من جيش 73 شويه مجرمين وبلطجيه مين الارهابي دلوقتي يا سياده الرائد مين السفاح وسفاك الدماء رد على اللي خلفوه الناس في سينا بقى لها سنين بتترجنا الكلام على المصايب دي واشهد الله اني كنت بعتذر لهم واقول لهم طالما ما فيش دليل تحت ايدي فيبقى ما اقدرش اتكلم لحد ما ربك ساق الدليل للامة كلها وبرضه اخدت الفيديو ده من باب الحي ابقى من الميت وبعت صورة منه على الايميل بتاع الداخلية وبقول لهم انا عندي المادة دي ما تساويش ان انتوا تطلعوا اي 500 معتقل من عندكم وما نشروش يرد عليا فاجر منهم يقول لي يقول لي انشروا براحتك وهنعمل لك فضيحة تلبسك طول عمرك لا يا شيخ غبي زي زميلك اللي صور المصيبة وسابها على تليفونه من غير ما يأمنه طب دي هتنشرت يا نجم وعنكم انتوا يا بابا هاتوا انتوا الفضيحة انشرها لكم انا ووفروا وقتكم عشان تشرحوا فيه للناس ليه متسائين زي الغنم ورا مجرم عادة بيكم مصر كلها قال لكم ايه هو عن المصريين ملكم بالغل والكره والحقد اللي قلبكم لشوية حيوانات فوقوا بقى الوجه الله فوقوا ذنبوا ايه الشاب ده عشان يتعمل فيه كده ذنبهم ايه اهله اللي مش عارفين اذا كان ضناهم حي ولا ميت وانتوا رامينه في حفرة في الصحراء ما حدش يعرف لها طريق حسبنا الله في كل واحد قادر انه ينجد الغلابه دول وبيخزنهم وبيقول نفسي نفسي حسبنا الله في من نصر المجرمين وعاونهم ولو بشطر كلمه حسبنا الله في من اذل المصريين وكان عونا للطاغيه على اهل اللهم قد بلغت اللهم فاشهد واخيرا فاللهم اني ابرا اليك من كل دم حرام ونقولها بملء فينا اللهم ان هذا منكر لا يرضيك اللهم ان هذا منكر لا يرضيك اللهم ان هذا منكر لا يرضيك بس كده سلام عليكم
معسكر وعسكر ونيمون اليوم بحال وصهرون اللي البطول وقلبوا حال الدنيا يابا واللي معدو يقلبوا له عسكري التب اسكلي التمسخر ومسخرون عسكرينا مسكين ولو عسكر وعسكر ونيمون اليوم بحال وصهرون اللي البطول وقلبوا حال الدنيا يابا واللي معدو يقلبوا له عسكري التب اسكلي التمسخر ومسخرون